அக்கட்சியின் புதிய பிரதமராக மஹிந்த ராஜபக்சே இன்று பதவியேற்க உள்ளார் இதன் மூலமாக அதிபர் பிரதமர் என்று இரண்டு அதிகாரம் வாய்ந்த பதவிகளை ராஜபக்சே சகோதரர்கள் அலங்கரித்துள்ளனர் இலங்கையில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் கோத்தபய ராஜபக்ச வெற்றி பெற்று புதிய அதிபராக பதவியேற்றுள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவரும் இலங்கை பிரதமருமான ரணில் விக்ரமசிங்கா நேற்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து அதற்கான கடிதத்தை அதிபர் கோத்தபயவுக்கு அனுப்பினார் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் தனக்கு பெரும்பான்மை இருந்தபோதும் மக்கள் தீர்ப்புக்கு மதிப்பளித்து பதவி விலகுவதாக ரணில் விக்ரமசிங்கா ராஜினாமா கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதையடுத்து இலங்கையின் புதிய பிரதமராக தனது மூத்த சகோதரரும் முன்னாள் அதிபருமான மகிந்த ராஜபக்சேவை நியமித்து அதிபர் கோத்தபய உத்தரவிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து கொழும்புவில் இன்று மதியம் நடைபெறும் விழாவில் இலங்கையின் இருபத்தி மூன்றாவது பிரதமராக மகிந்த ராஜபக்ச இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்க உள்ளார் அவருடன் பதினைந்து அமைச்சர்களும் பதவியேற்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது மகிந்த ராஜபக்ச தலைமையிலான அரசு அடுத்த ஆண்டு மார்ச் இருபதாம் தேதி வரை பதவியில் இருக்கும் என தெரிகிறது அதற்கு பிறகு இலங்கை நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்தல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எழுபத்தி நான்கு வயதான மகிந்த ராஜபக்ச இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு நவம்பர் வரை பிரதமராக பதவி வகித்திருந்தார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு இலங்கையில் நடந்த அரசியல் குழப்பங்களின் போது ராஜபக்சேவை பிரதமராக அறிவித்தார் முன்னாள் அதிபர் சிறிசேனா அதன் பிறகு நாட்டு உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பிறகு ரணில் விக்ரமசிங்கா மீண்டும் பதவியேற்றார் இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்காவின் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையிலான நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி நூற்று ஆறு உறுப்பினர்களை பெற்றுள்ளது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரா கூட்டணி தொன்னூற்று ஐந்து இடங்களையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பதினாறு இடங்களையும் கொண்டுள்ளன பிரதமராக பதவியேற்கும் ராஜபக்சவுக்கு ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரா கூட்டணியும் மற்ற இதர கட்சிகளும் ஆதரவு அளிக்கும் என கூறப்படுகிறது இலங்கையில் இறுதிப் போர் நடைபெற்ற போது மகிந்த ராஜபக்சே அதிபராகவும் கோத்தபய ராஜபக்ச பாதுகாப்புத்துறை செயலாளராகவும் பதவி வகித்தனர் அதே கூட்டணி தற்போது மீண்டும் இலங்கையின் அதிக அதிகாரம் வாய்ந்த அதிபர் பிரதமர் ஆகிய இரண்டு பதவிகளை கைப்பற்றி உள்ளது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது